Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin. Yes, free reviewers. Namimigay tayo ng mga libreng printable na reviewers. Pwede kayong mag-PM sa FB page na ito. And by the way, ang video ito i-upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's read the problem. 25% of 60 is 20% of what? Number. At ito ay karugtong lang din sa post sa isa sa FB group na lagi natin tinatambayan at meron din nag-PM na pareho lang din siya. So dito na tayo sa pangalawa. Ito pala yung iba pang mga FB groups na lagi natin tinatambayan. Now, dahan-dahanin na natin ito. Marami na tayong na-upload na kalin tulad nito. Always remember kapag sinabing per Cent. Per 100 ang ibig sabihin yan. 25% that means 25 per 100. Depende lang kung anong gusto nyo. So consider this as our solution number 1. Ang of multiplication yan siya. Next kopyahin natin si 60. Ang is equal sign yan siya. 20% means 20 per 100. Ang of ulit ay multiplication. Let n para sa hinahanap natin itong of what number. Now, ito na yung equation sa problem na ito. Pero bago ang lahat, bago natin ito isolve, isimplify muna natin itong 25 over 100 by finding the greatest common factor, which is 25. 25 divided by 5, uh, 25 divided by 25, this is 1. 100 divided by 25, and this is 4. Therefore, itong 25 over 100 ay pareho lang dito sa 1 fourth. Next, dito tayo sa isa. Si 2, 20 over 100 ma... Simplify natin yan by finding the greatest common factor, which is 20. 20 divided by 20, this is 1. 100 divided by 20, and that is 5. Next, kopyahin lang natin yung the rest sa equation. Itong times 60, equal sign, tapos times n. Now, sa multiplication of fraction, 1 fourth times 60. Pareho lang yan sa 60 divided by 4. Ganito kasi yan, 1 fourth times 60. Lahat ng mga whole numbers, mayroon yung automatic na 1 na denominator. Sa multiplication fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. Since pareho namang 1 yan, siya ay cancel mo lang 60 divided by 4. So, 60 divided by 4, and this is equal to 15. Next, itong si 1 fifth, since pang multiply siya sa n, kapag matransfer, ay pang divide na siya sa 15. So, divided by 15, multiplication of fraction, ang division maging multiplication at reciprocal niyan ay 5. So, kung i-multiply natin yan, this is equal to 75. Yan na yung sagot. Isa pang paraan. Ulitin natin, isa pang paraan. Itong 1 fifth times n, pareho lang yan sa n over 5. Since itong si 5, kasi kailangan natin i-isolate si n. Since itong si 5 pang divide sa n, kapag matransfer, pang multiply na siya dito sa 15. So this is 15 times 5 equals n. So, 15 times 5, and this is exactly equal to 75. So, yan na yung value ni n. So, ito na yung sagot letter C, 75. Another way of solving this. Doon tayo sa from percent to decimal. Itong 25%, Yung decimal na yan, kopyahin lang si 25. Yung decimal, i-move natin twice, going to the left side, kaya nandito na yan. Then, ang of multiplication, 
60 ang equal sign. Itong S, equal sign yan siya. 20%, that means 0.2. Tapos, multiplication ulit. Let N para sa number na hinahanap natin. Now, i-multiply lang natin ito. 0.25 times 60. This is equal to 15. Now, itong si 0.2, since pang multiply siya sa N, kapag matransfer, pang divide na siya dito sa 15. So, 15 divided by 0.2, isa-isahin natin yan siya, 0.2. So, kailangan yung divisor natin ay maging whole number. So, i-move natin itong decimal going to the right side once. At ganun din ang gagawin natin sa loob, right side once, at yung decimal i-align natin sa taas, yung space lagyan natin ng 0. So, 15 divided by 2, ilang 2 sa 15? 7. 7 times? 2 equals 14, tapos 15 minus 14, this is 1. I-bring down natin yung isang 0. 10 divided by 2, and that is 5. So, therefore, ang value ni N dito ay 75. Now, ito naman yung abangan nyo sa next na video. If the perimeter of a rectangular house is 25 and 1 third yards, and the length is 22 feet. What is the width? Ito ang abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.